హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం అంటే బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఈ సబ్జెక్ట్ పైన క్లాస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ నుండి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీటెడ్గా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ సో దీని నుండి కంపల్సరీగా ఫోర్ మార్క్స్ అనేది క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి పీడిఎఫ్స్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కావాలంటే చూసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే దీనికి సంబంధించి లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ముందుగా కంప్యూటర్కి సంబంధించి పార్ట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్లో డివైజెస్ అనేది రెండు పార్ట్స్గా రెండు పార్ట్స్గా ఉంటాయి అవి అవి ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ మౌస్ కీబోర్డ్ మౌస్ అనేది ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కీబోర్డ్ అనేది మనం మ్యాటర్ లేదా కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సిస్టమ్కి ఇవ్వడానికి కీబోర్డ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగే మౌస్ మౌస్ అనేది కూడా ఇన్పుట్ డివైస్ ఈ మౌస్ అనేది సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేయడానికి లేదా దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి మౌస్ని యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అలాగే అవుట్పుట్ డివైజెస్ వచ్చేసి స్పీకర్ ఫ్యానల్ ప్యానల్ సారీ ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిస్ప్లే ఈ అవుట్పుట్ డివైజెస్ వచ్చేసి స్పీకర్ అనేది మనకు వాయిస్ లేదా సౌండ్ అనేది క్లియర్గా బయటకు విన వినపడడానికి స్పీకర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిస్ప్లే ఈ ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిస్ప్లే అనేది సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి కరెక్ట్గా విజిబుల్ అవ్వడానికి ఈ డిస్ప్లే అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే సిస్టమ్ యూనిట్ సిస్టమ్ యూనిట్ అంటే సిపియు ఇది డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సిపియులో మెమొరీ ర్యామ్ రామ్ అలాగే మిగతా ప్రాసెస్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అంతా ఈ సిపియులో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కంప్యూటర్ యొక్క పార్ట్స్ నెక్స్ట్ క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరంలో అబాకస్ అనే యంత్రాన్ని లెక్కలు కట్టడానికి ఉపయోగించారు క్రీస్తు శకం పదమూడో శతాబ్దంలో చైనా దేశీయులు ఈ అబాకస్ యంత్రాన్ని కూడిక తీసివేత వంటి పరి గణిత ప్రక్రియలకు ఎక్కువగా ఉపయోగించారు క్రీస్తు శకం పదహారు వందల నలభై రెండులో పాస్కల్ అనే శాస్త్రవేత్త ఫ్రాన్స్ క్యాల్కులేటర్ని కనుగొన్నాడు క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండులో చార్లెస్ బాబేజ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇంగ్లాండ్ ఈ శాస్త్రవేత్త ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి మెకానికల్ కంప్యూటర్ని రూపొందించాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చార్లెస్ బాబేజ్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్ అల్లన్ ట్యూరిన్ ఇతను ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి నెక్స్ట్ ప్రపంచంలో తయారు చేయబడిన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రాన్ కంప్యూటర్ ఈఎన్ఐఏసి ఈఎన్ఐఏసి అంటే అబ్రివేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ క్యాల్కులేటర్ వన్ సెకండ్ ఐమ్ రిపీటింగ్ ఈఎన్ఐసి అబ్రివేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ బిట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది నోట్ చేసుకోండి ఈఎన్ఐసి అబ్రివేషన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ క్యాల్కులేటర్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో కంప్యూటర్ల అభివృద్ధి పంతొమ్మిది నుండి ప్రారంభమైనది నెక్స్ట్ భారత్లో కంప్యూటర్ల వినియోగానికి 
కేరళ మొట్టమొదటిగా లక్ష్య అనే ప్రాజెక్టును రూపకల్పన చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ పాలసీ చేయబడింది భారతదేశంలో ఏర్పాటు చేయబడిన తొలి కంప్యూటర్ యూనివర్సిటీ రాజీవ్ గాంధీ కంప్యూటర్ యూనివర్సిటీ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయబడింది ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో కంప్యూటర్ను మొదటిసారిగా వినియోగించిన ప్రదేశం బెంగళూరు ప్రధాన తపాలా కార్యాలయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో బెంగళూరు ప్రధాన తపాలా కార్యాలయం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా కంప్యూటర్ను వినియోగించింది నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క మొదటి కంప్యూటర్ పేరు వచ్చేసి సిద్ధార్థ హైదరాబాద్లోని ఈసీఐఎల్ సంస్థ తయారు చేసింది నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క మొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ ప్యారామ్ పిఏఆర్ఏఎం ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో కనుగొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో పూర్తిగా కంప్యూటరీకరణ చేయబడిన గ్రామం వెర్రల్ నాడ్ ఇది కేరళలో ఉంది నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క తొలి ఐటీ జిల్లా ఇది పాలక్కడ్ కేరళలో ఉంది అలాగే కంప్యూటర్లో ప్రధానంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి అవి ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్ అండ్ సెకండ్ వన్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ వన్ మెమరీ యూనిట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అనేది మీ క్లాస్ స్టార్టింగ్లో చెప్పడం జరిగింది అలాగే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూ కూడా చూపించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మెమొరీ యూనిట్ ఈ మెమొరీ యూనిట్ అనేది సిపియూలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ర్యామ్ లేదా రోమ్లో ఈ మెమొరీ యూనిట్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ కంప్యూటర్స్కు సమాచారం అందించడానికి ఈ పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు వివిధ రకాల పరికరాలు కీబోర్డ్ మౌస్ ట్రాక్ బ్యాల్ జాయ్ స్టిక్ స్కానర్ మైక్రోఫోన్ వెబ్ కెమెరా బార్ కోడ్ రీడర్ లైట్ పెన్ ఓఎంఆర్ ఎంఐ సిఆర్ అండ్ ఓసిఆర్ అండ్ టచ్ స్క్రీన్ అండ్ స్మార్ట్ కార్డ్ రీడర్ అండ్ బయోమెట్రిక్ సెన్సర్ ఇవన్నీ వివిధ రకాల పరికరాలు ఫ్రెండ్స్ కంప్యూటర్లో ఉన్న వివిధ రకాల పరికరాలు నెక్స్ట్ ఓఎంఆర్ అబ్రివేషన్ ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ ఎంఐసిఆర్ అబ్రివేషన్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ నెక్స్ట్ ఓసిఆర్ ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ ఈ అబ్రివేషన్స్ నుండి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అబ్రివేషన్ బిట్స్ని తప్పకుండా నోట్ చేసుకొని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మౌస్ను కనుగొన్న వ్యక్తి డోగ్లాస్ ఎంగెల్ బెర్ట్ నెక్స్ట్ లైట్ పెన్ను కనుగొన్న వ్యక్తి బెన్ గర్లే నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఇన్పుట్ పరికరాల ద్వారా కంప్యూటర్కు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత చూపించే పరికరాలు వివిధ రకాల అవుట్పుట్ పరికరాలు మానిటర్ ప్రింటర్ స్పీకర్ ప్రొజెక్టర్ ఫ్లాటర్ నెక్స్ట్ మానిటర్లో రకాలు వచ్చేసి సిఆర్టి ఎల్సిడి ఎల్ఈడి త్రీ డి మానిటర్ నెక్స్ట్ సిఆర్టి అబ్రివేషన్ ఇస్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ నెక్స్ట్ ఎల్సిడి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే నెక్స్ట్ ఎల్ఈడి అబ్రివేషన్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ నెక్స్ట్ ప్రింటర్లో రకాలు 
డాట్ మ్యాట్రిక్స్ డైలీ వీల్ లైన్ డ్రమ్ ఇంక్ జెట్ థర్మల్ లేజర్ ప్రింటర్లు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియు రెండు విభాగాలను కలిగి ఉంటుంది అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఆటోమేటిక్ లాజిక్ యూనిట్ దీన్ని ఏఎల్యూ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కంట్రోల్ యూనిట్ సియు ఇన్పుట్ పరికరాల నుండి ఇవ్వబడిన సమాచారంపై ఆటోమేటిక్ ఆపరేషన్లను ఏఎల్యూ చేస్తుంది ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ పరికరాలను కంట్రోల్ యూనిట్ సియు సమన్వయం చేస్తుంది సిపియును కంప్యూటర్ మెదడుగా పరిగణిస్తారు నెక్స్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కొన్ని ఐసి ఐసి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ కొన్ని ఐసీలను కలిపి మైక్రో ప్రాసెసర్ను తయారు చేస్తారు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో డయోడ్లను ట్రాన్సిస్టర్లను కలిగి ఉన్న అర్ధవాహకాన్ని సెమీ కండక్టర్ అంటారు అలాగే నెక్స్ట్ ఐసీలను చిప్లు అని కూడా అంటారు ఐసీలను చిప్లు అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ మొట్టమొదటి మైక్రో ప్రాసెసర్ను తయారు చేసిన సంస్థ ఇంటెల్ నెక్స్ట్ ఐసీలను కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త జాన్ కిల్బీ నెక్స్ట్ మెమరీ యూనిట్ మెమరీ యూనిట్లో మెమరీ యూనిట్ అనేది టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అవి సెమీ కండక్టర్ ఆర్ ప్రైమరీ ఆర్ మెయిన్ అండ్ సెకండ్ వన్ సెకండరీ ఆర్ యాక్సిలరీ ఆర్ బ్యాకింగ్ స్టోర్ సెమీ కండక్టర్ అగైన్ త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అది నాన్ వోల్టైల్ క్యాచే వోల్టైల్ నాన్ వోల్టైల్ అనేది మళ్ళీ ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అది రామ్ రామ్ అంటే ర్యాండమ్ సారీ రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ అలాగే రెండోది ప్రామ్ మూడోది ఈ ప్రామ్ నాలుగోది ఈఈ ప్రామ్ డబల్ ఈ ప్రామ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓల్టైల్ అనేది దీంట్లో ర్యామ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ర్యామ్ అనేది ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ ర్యామ్ అనేది సిక్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ హార్డ్ డిస్క్ సెకండ్ సిడి థర్డ్ డివిడి ఫోర్త్ పెన్ డ్రైవ్ ఫిఫ్త్ బ్లూ రే డిస్క్ సిక్స్ వన్ ఫ్లాపీ డిస్క్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ డివైడ్ చేసిన పార్ట్స్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నోట్ చేసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మెమొరీ అనేది రెండు ప్రధాన రకాలు ఫ్రెండ్స్ అవేంటంటే ప్రైమరీ మెమొరీ దీన్నే మెయిన్ మెమొరీ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ సెకండరీ మెమొరీ దీన్ని యాక్సిలరీ మెమొరీ అని కూడా అంటారు ర్యామ్ రామ్లు ప్రథమ మెమొరీలు ర్యామ్ అనున్నది తాత్కాలిక మెమొరీ రామ్ అనున్నది శాశ్వత మెమొరీ ర్యామ్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ ద్వితీయ మెమొరీలు వచ్చేసి సిడి డివిడి హెచ్డిడి ఫ్లాపీ డిస్క్ బ్లూరే బ్లూరే డిస్క్ పెన్ డ్రైవ్ ఇవి అన్ని ద్వితీయ మెమొరీలు అలాగే సిడి నిల్వ చేయగల డేటా సామర్థ్యం మొత్తం ఏడు వందల ఎంబీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ అండ్ అలాగే డివిడిలో నిల్వ చేయగల డేటా సామర్థ్యం ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ నెక్స్ట్ బ్లూరే డిస్క్ నిల్వ చేయగల డేటా సామర్థ్యం ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ అండ్ డాటా స్టోరేజ్ బైనరీ డిజిట్లు వచ్చేసి జీరో కామా వన్ అండ్ నెక్స్ట్ జీరో లేదా వన్ బైనరీ డిజిట్ను బిట్ బిఐటి బిట్ అని కూడా అంటారు అలాగే 
ఎనిమిది బిట్ల సముదాయాన్ని ఒక బైట్ అని అంటారు అండ్ అలాగే ఒక బైటు లేదా కొన్ని బైట్ల సముదాయాన్ని ఒక పదం వర్డ్ అని అంటారు అలాగే ద్విసంఖ్యామానం బైనరీ డిజిట్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టిన శాస్త్రవేత్త జాన్ వాన్ న్యూమన్ దీంట్లో బిట్లు బైట్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బిట్ బిఐటి బిట్ అంటే జీరో కామా వన్ బైనరీ డిజిట్ నెక్స్ట్ వన్ నిబ్బిల్ అంటే ఫోర్ బిట్స్ వన్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్స్ వన్ కేబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ అలాగే వన్ ఎంబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కేబీ వన్ జీబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎంబీ వన్ టీబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ జీబీ వన్ పీబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ టీబీ వన్ ఈబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ పీబీ వన్ జెడ్బి అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఈబీ వన్ వైబీ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ జెడ్బి అలాగే కేబీ కేబీ అంటే కిలో బైట్స్ ఎంబీ అంటే మెగా బైట్స్ జీబీ అంటే జీగా బైట్స్ టీబీ అంటే టెరా బైట్ పీబీ అంటే పెటా బైట్ ఈబీ అంటే ఎక్స్ట్రా బైట్ జెడ్బి అంటే జెటా బైట్ ఫ్రెండ్స్ దీంట్లోంచి కూడా ఒక బిట్ క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూద్దాం మొదటి తరంలో ఇయర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం వరకు పరిజ్ఞానం అనేది శూన్య నాలికలు దీన్ని వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అని కూడా అంటారు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో ప్రత్యేకత వచ్చేసి ఈ తరంలో కంప్యూటర్లలో పంచ్ కార్డుల ద్వారా డేటాను అందజేశారు ఉదాహరణ ఈఎన్ఐ ఏసి కమ యుఎన్ఐ విఏసి అలాగే రెండవ తరంలో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ఈ సంవత్సరం వరకు రెండవ తరంగా పేర్కొంటారు దీంట్లో పరిజ్ఞానం వచ్చేసి ట్రాన్సిస్టర్లు ప్రత్యేకతలు ఈ తరం కంప్యూటర్లలో డేటాను మ్యాగ్నటిక్ టేప్ల ద్వారా అందజేశారు రెండవ తరంలో అలాగే ఈ తరంలో సిఓపిబిఓఎల్ కోబాల్ అండ్ ఫోట్రాన్ అండ్ ఆల్ గర్ల్ వంటి భాషలు అభివృద్ధి చెందాయి అలాగే పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరం మూడవ తరం అంటారు దీంట్లో పరిజ్ఞానం వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఐసి ప్రత్యేకతలు ఈ తరం కంప్యూటర్లలో డిస్కుల ద్వారా డేటాను అందజేశారు ఈ తరం కంప్యూటర్లు రక్షణ అవసరాలు వాణిజ్య అవసరాలకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి అలాగే నాలుగవ తరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి నాలుగో తరంగా పిలుస్తున్నారు దీనిలో పరిజ్ఞానం వచ్చేసి వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ విఎల్ఐ విఎల్ఎస్ఐ దీంట్లో ఈ తరంలో ఈ తరం కంప్యూటర్లను మైక్రో కంప్యూటర్లు అని కూడా అంటారు ఉదాహరణ యాపిల్ అలాగే ఐదవ తరం అభివృద్ధి దశలో ఉన్నాయి కృత్రిమ మేధస్సు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దీంట్లో ప్రత్యేకతలు వీటిని నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ కిప్స్ కేఐపిఎస్ అని వ్యవహరిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ భాషలు చూద్దాం అవేంటంటే అదే ఆదేశాల సముదాయాన్ని ప్రోగ్రామ్ అని అంటారు ఈ ఆదేశాలను ద్విసంఖ్యామానంలో జీరో కమ వన్ చేస్తే అది యంత్ర భాష దీన్ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు ఆదేశాలను కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు సంకేతాలు సింటాక్స్లు ఉపయోగించి రాస్తే 
అది ఉన్నత స్థాయి భాష దీన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటారు అండ్ అలాగే ఉన్నత స్థాయి భాషలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ను యంత్ర భాషలోకి మార్చేది కంపైలర్ అండ్ నెక్స్ట్ యంత్ర స్థాయి భాషకు ఒక ఉదాహరణ అసెంబ్లర్ అసెంబ్లర్ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ ఉన్నత స్థాయి భాషలు అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటంటే బేసిక్ కోబాల్ ఫోట్రాన్ పాస్కల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా వీటన్నింటినీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ బిఏ ఎస్ఐసి అబ్రివేషన్ వచ్చేసి బిగినర్స్ ఆల్ పర్పస్ సింబాలిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ బేసిక్ అబ్రివేషన్ బిగినర్స్ ఆల్ పర్పస్ సింబాలిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ కోబాల్ అబ్రివేషన్ కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోట్రాన్ అబ్రివేషన్ ఫార్ములా ట్రాన్స్లేషన్ నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలకు ప్రోగ్రామింగ్ను బోధించడానికి ఉపయోగించే కంప్యూటర్ భాష లోగో ఎల్ఓ జిఓ లోగో అనే భాషను చిన్నపిల్లలకు కంప్యూటర్ భాషను బోధించడానికి ఉపయోగిస్తారు అలాగే వ్యాపార కార్యకలాపాలలో ప్రత్యేకంగా వాడే కంప్యూటర్ భాష కోబాల్ అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ వైరస్ కంప్యూటర్ వైరస్ని బగ్ బిఈజి బగ్ అని కూడా అంటారు వైరస్ అంటే అబ్రివేషన్ విటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసోర్స్ అండర్ సైజ్ నెక్స్ట్ వైరస్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఇతర కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లకు ఆటంకం ఏర్పరుస్తుంది మొట్టమొదటిగా గుర్తించబడిన కంప్యూటర్ వైరస్ క్రీపర్ ఉదాహరణలు క్రీపర్ మిలిసా ట్రోజాన్ హార్స్ అండ్ ఐ లవ్ యూ అండ్ నెట్వర్క్ అండ్ జనరిక్ పప్ అండ్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్లో ప్రవేశించిన వైరస్లను నిరోధించడానికి యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్లను ఉపయోగిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ యాంటీ వైరస్ ప్రోగ్రాంలు ఏవిఏఎస్టి అండ్ ఆవిరా అండ్ ఎం కాఫీ అండ్ కాస్ పర్క్ స్కై అండ్ నాట్ రన్ అండ్ ఈసెట్ అండ్ ఏవిజి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ యాంటీ వైరస్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ అలాగే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ దేని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం కంప్యూటర్ యొక్క హార్డ్వేర్ వినియోగదారులను సమన్వయపరిచే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారానే కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది కంప్యూటర్ను ఆన్ చేసినప్పుడు హార్డ్ డిస్క్లోంచి ప్రధాన మెమొరీలోకి ఓఎస్ లోడ్ అవుతుంది ఈ ప్రక్రియను బూటింగ్ అని కూడా అంటారు ఉదాహరణ ఎంఎస్ డాస్ యూనిక్స్ లినక్స్ విండోస్ ఎక్స్పి అండ్ అలాగే విస్టా మ్యాక్ సన్ సోలార్స్ ఇవన్నీ ఓఎస్ ఓఎస్ అని కూడా అంటారు వీటిని అండ్ అలాగే మొబైల్ ఓఎస్లు ఆండ్రాయిడ్ బ్లాక్బెర్రీ సిమ్ సిమ్బెయిన్ ఐఓఎస్ సైల్ ఫిష్ ఇవన్నీ మొబైల్లో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు చూసినవన్నీ కంప్యూటర్లో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సమాచారాన్ని పరస్పరం పంచుకోవడానికి ఒకదానితో ఒకటి కలపబడి ఉన్న రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కంప్యూటర్లను కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ అని అంటారు ఈ కంప్యూటర్లు కేబుల్ బ్లూటూత్ వంటి సాధనాల ద్వారా అనుసాని అనుసంధానించబడి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఒక సంస్థలో అంతర్గతంగా కలపబడిన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ను ఇంట్రానెట్ అని అంటారు 
ఒక సమాచారాన్ని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకు సరఫరా చేయటకు ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ను ఉపయోగిస్తారు ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ను ఎక్స్ట్రానెట్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ దీని గురించి చూద్దాం ఇంటర్నెట్ గురించి చూద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చిన్న చిన్న నెట్వర్క్లను కలిపి ఉంచే ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ను ఇంటర్నెట్ అని అంటారు భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ సేవలను గేట్వే ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ సర్వీసెస్ అనే పేరు మీదుగా విఎస్ఎన్ఎల్ వారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆగస్టు పదిహేదున ప్రారంభించారు ఈ ఇంటర్నెట్ని కనుగొన్న వాళ్ళు ఎవరంటే వింట్ సెర్ఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ వింట్ సెర్ఫ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ను వినియోగించే వారిని పిలిచే పేరు నెటిజన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి నెట్వర్క్ ఏఆర్పి ఏఎన్ఈటి అర్పా నెట్ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో కనుగొనబడింది అండ్ అలాగే ఏఆర్పి ఏఎన్ఈటి అబ్రివేషన్ ఎస్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏజెన్సీ నెట్వర్క్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండున మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నెట్వర్క్ను ఉపయోగించి సమాచారాన్ని బదిలీ చేశారు అర్పానెట్ను రూపొందించింది ఎవరంటే వింట్ సెర్ఫ్ అలాగే క్లీన్ ర్యాక్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఇంగ్లాండ్ నార్వేల మధ్య మొదటిసారిగా సమాచారం బదిలీ అయింది భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్లో మొదటిసారిగా అందుబాటులోకి వచ్చిన భారతీయ వార్తాపత్రిక ది హిందూ ది హిందూ అనే వార్తాపత్రిక మొట్టమొదటిసారిగా ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది అలాగే భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ మొదటిసారిగా వెబ్సైట్ను రూపొందించుకున్న రాజకీయ పార్టీ బీజేపీ బీజేపీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ నెక్స్ట్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ల్యాన్ ఒక కిలోమీటర్ కంటే తక్కువ పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాలలో పరికరాలను అనుసన్ అనుసంధానిస్తుంది అంటే కలుపుతుంది సాధారణంగా ల్యాన్లో సమాచార మార్పిడి రేటు పది నుండి వంద ఎంబీపీఎస్గా ఉంటుంది ఎంబీపీఎస్ అనగా మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ దీన్ని మ్యాన్ అని కూడా అంటారు ఒక పట్టణం లేదా నగరంలోని కంప్యూటర్లను అనుసాని అనుసంధానించడానికి అంటే కలపడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ దీన్ని వ్యాన్ అని కూడా అంటారు ఒక పెద్ద భౌగోళిక ప్రాంతంలోని కంప్యూటర్లను అనుసాని అనుసంధానించడానికి ఉపయోగిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ప్యాన్ ఈ నెట్వర్క్ యొక్క పరిధి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణ వైర్లెస్ లేదా బ్లూటూత్ అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్యులేటర్ డిమోడ్యులేటర్ దీన్ని మోడమ్ అని కూడా అంటారు విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలను ధ్వని తరంగాలుగా ధ్వని తరంగాలను విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలుగా మారుస్తుంది దీనిని కంప్యూటర్కు టెలిఫోన్ లైన్తో అనుసంధానం చేస్తారు నెక్స్ట్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ దీనికి కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త టిమ్ బెర్నర్స్ లీ దీని ద్వారా ఒక కంప్యూటర్ నుండి మరొక కంప్యూటర్కు ఇంటర్నెట్ ద్వారా సమాచారాన్ని సరఫరా చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఆరున తొలి వెబ్సైట్ కనుగొనబడింది ప్రపంచంలోని తొలి వెబ్సైట్ ఇన్ఫో డాట్ సర్న్ డాట్ సిహెచ్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రౌజర్స్ అవి ఏంటంటే మొజిలా ఫోర్ఫెక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోజర్ గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ సఫారీ అండ్ అలాగే ఆపరా మినీ బ్రౌజర్ అండ్ నెక్స్ట్ నావిగేటర్ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్తో అనుసాని అనుసంధానించేది బ్రౌజర్ అంటే కలిపేది 
కంప్యూటర్ను ఇంటర్నెట్తో కలిపేది బ్రౌజర్ ఉదాహరణ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా క్రోమ్ మజిలా ఫోర్ఫెక్స్ ఓపారా సఫారీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోజర్ ఎక్సెట్రా ప్రపంచంలోని తెలి వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్న బ్రౌజర్ పేరు నెట్ స్క్యాప్ నావిగేటర్ నెక్స్ట్ డొమైన్ నేమ్ ఇది నెట్వర్క్లో ఒక సమూహము ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ కమ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కమ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వీటన్నిటినీ డోమెయిన్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ సర్చ్ ఎంజిన్స్ సర్చ్ ఎంజిన్ అంటే మనకు అవసరమైన సమాచారాన్ని ఇంటర్నెట్లో పరిశోధించడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఉదాహరణ గూగుల్ డాట్ కామ్ యాహూ డాట్ కామ్ లికోస్ డాట్ కామ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ ఇది నెట్వర్క్లోని కంప్యూటర్లలో ఒక కంప్యూటర్ నుండి మరొక కంప్యూటర్కు సమాచారాన్ని పంపించడానికి ఉపయోగిస్తారు దీని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరంలో ఇంటర్నెట్కు ఈమెయిల్ను జత చేశారు ఈమెయిల్ కనుగొన్న వాళ్ళు రేటామ్ లిన్సన్ రేటామ్ లిన్సన్ అనే వ్యక్తి ఈమెయిల్ను కనుగొన్నాడు ఈయన రెండు వేల పదహారు మార్చ్ ఐదున మరణించాడు నెక్స్ట్ కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు కీలో కోర్ అనే మైక్రోచిప్ను రూపొందించారు దీనిలో అరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి కోట్ల ట్రాన్సిస్టర్లు ఉంటాయి ఇది సెకండ్కు ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఎనిమిది ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల సూచనలను కంప్యూటర్కి ఇవ్వగలదు ఇంటర్నెట్ వాడకంలో ఇంధనాన్ని మరింత సమర్థంగా పొదుపు చేసే ఓపెన్ సోర్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ వ్యవస్థ గ్రీన్ వెబ్ దీని రూపకల్పనలో పాల్గొన్న భారత సంతతి శాస్త్రవేత్త విజయ్ జనపారెడ్డి మారుమూల ప్రాంతాలకు ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించేందుకు ఫేస్బుక్ ఒక డ్రోన్ను రూపొందించింది దీని పేరు హాక్విలా ఇది పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తు నుంచి ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించగలదని అంచనా చైనా తన మొదటి ఆకాశ రైలును తయారు చేసింది ఆకాశ రైలును తయారు చేసిన దేశాలలో చైనా మూడవది జర్మనీ జపాన్లు అనేవి మొదటి రెండు దేశాలు నెక్స్ట్ సామాజిక మాధ్యమాలు అంటే సోషల్ నెట్వర్క్ సైట్స్ ఇంటర్నెట్లో కొంతమంది వ్యక్తులు ఒక సమూహంగా ఏర్పడి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకునే వేదికనే సోషల్ నెట్వర్క్ సామాజిక మాధ్యమం అని అంటారు ఈ సోషల్ నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ లింక్డిన్ క్వారా వీటిని స్థాపించిన సంవత్సరం ఫేస్బుక్ అనేది రెండు వేల నాలుగులో స్థాపించారు దీన్ని కనుక్కున్నది మార్క్ జూకర్ బర్గ్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్విట్టర్ అనేది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేశారు దీని స్థాపకులు జాక్ డోర్సెరీ జాక్ డోర్సే అండ్ నెక్స్ట్ వాట్సాప్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది దీని ఫాదర్ జాన్ కోన్ అండ్ బ్రియాన్ యాక్షన్ జాన్ కోన్ అండ్ బ్రియాన్ యాక్షన్ నెక్స్ట్ లింక్డిన్ అనేది టూ థౌజండ్ టూలో స్టార్ట్ అయింది దీని ఫాదర్ వచ్చేసి రేడ్ హోఫ్ మ్యాన్ రేడ్ హోఫ్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ కోరా ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది దీని ఫాదర్ వచ్చేసి ఆడమ్ డి ఎంగ్లో అండ్ చార్లే చీవర్ నెక్స్ట్ సర్చ్ ఎంజిన్స్ గూగుల్ గూగుల్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో స్టార్ట్ అయింది దీని ఫాదర్ వచ్చేసి లారే పేజ్ సర్జే బ్రిన్ అలాగే యాహో అనేది నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో స్టార్ట్ అయింది దీని ఫాదర్ వచ్చేసి జర్రియాగ్ డేవిడ్ ఫిలో నెక్స్ట్ వికీపీడియా వచ్చేసి టూ థౌజండ్ వన్లో స్టార్ట్ అయింది దీన్ని కనుగొంది జిమ్మీ వేల్స్ అండ్ లారే సంగార్ 
నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో స్టార్ట్ అయింది దీనికి కనుగొంది స్టీవ్ హెచ్ఎన్ అండ్ చాద్ హర్లే అండ్ జావేద్ కరీం నెక్స్ట్ స్కైప్ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది దీనికి కనుగొంది నిక్లాస్ జెన్ స్టోమ్ నిక్లాస్ జెన్ స్టోమ్ అనే వ్యక్తి స్కైప్ అనే దాన్ని కనుగొన్నాడు నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సూపర్ కంప్యూటర్ అదేంటంటే ప్రామ్ పిఏఆర్ఏఎం ప్రామ్ నెక్స్ట్ దీన్ని పూణేలో గల సి డ్యాక్ అనే సంస్థ తయారు చేసింది నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన కంప్యూటర్ పరామ్ యువ టూ నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్ కంప్యూటర్ తియాన్ హే టూ ఇది చైనాలో ఉంది నెక్స్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సేవలను సమాచారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో అందజేయడాన్ని ఈ గవర్నెన్స్ అంటారు ఈ గవర్నెన్స్ వ్యవస్థను వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు అవేంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ సేవ అని అంటారు మహారాష్ట్రలో వారాన అని అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ సేవ అని అంటారు మధ్యప్రదేశ్లో జ్ఞాన్ దూత్ అని పిలుస్తారు అండ్ తమిళనాడులో రాశి అని హిమాచల్ ప్రదేశ్లో లోక్మిత్ర అని కర్ణాటకలో భూమి అని రాజస్థాన్లో మండి అని అండ్ అలాగే కేరళలో అక్షయ అని ఉత్తరప్రదేశ్లో లోకవాణి అని ఇలా వివిధ పేర్లతో ఈ గవర్నెన్స్ను పిలుస్తారు నెక్స్ట్ భూ వివరాల కంప్యూటరీకరణ భూమి వివరాల కంప్యూటరీకరణ కొరకు వివిధ రాష్ట్రాల సాఫ్ట్వేర్లను ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి అవేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భూభారతి భూభారతి అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ భూమి యొక్క వివరాలను కంప్యూటరీకరణ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో భూయాన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా డీటెయిల్స్ భూమికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది కంప్యూటరీకరణ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కర్ణాటకలో భూమి అనే సాఫ్ట్వేర్ రాజస్థాన్లో అప్నా అప్నాకట అనే సాఫ్ట్వేర్ తమిళనాడులో తమిళనాళం అనే సాఫ్ట్వేర్ గుజరాత్లో ఈధార అనే సాఫ్ట్వేర్ గోవాలో ధరణి అనే సాఫ్ట్వేర్ మధ్యప్రదేశ్లో హిమభూమి ఇలా ఈ సాఫ్ట్వేర్ల ద్వారా భూమి యొక్క వివరాలను కంప్యూటరీకరణ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రణాళిక ఎన్ఈజిపి సాధారణ ప్రజల వద్దకు ప్రభుత్వ సేవలను అందించే ఉద్దేశంతో రెండు వేల ఆరులో దీన్ని ప్రారంభించారు దీనిలో పేర్కొనబడిన సేవలను మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంఎంపి అని అంటారు దీని అమలు కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలు స్టేట్ డాటా సెంటర్ స్టేట్ డాటా సెంటర్స్ ఎస్డిసి ఈ కేంద్రాలు వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి ఆ పేర్లు ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎస్డిసి కేంద్రం పేరు ఏపిఎస్ డబ్ల్యూఏఎన్ ఏపిఎస్ వ్యాన్ అండ్ నెక్స్ట్ కేరళ అండ్ కర్ణాటక రాష్ట్రంలో సింగిల్ విండో సిస్టమ్ గుజరాత్ అండ్ తమిళనాడులో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ సిస్టమ్ అండ్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్లో జ్ఞాన్ దూత్ ఈ పేర్లతో ఎస్డిసి కేంద్రాన్ని వివిధ రాష్ట్రాల్లో పిలుస్తారు నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇండియా భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో అమలు చేయబడుతున్న వివిధ రకాల ఈ గవర్నెన్స్ కార్యక్రమాలను ఏకీకృతం చేయడానికి దీనిని రెండు వేల పదిహేను జూలై ఒకటిన న్యూఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు టెక్నాలజీ రంగంలో భారతదేశాన్ని సాధికారత వైపుకు తీసుకెళ్లడం దీని ప్రధాన లక్ష్యం దీని నినాదం ఏంటంటే పవర్ టు ఎంపవర్ నెక్స్ట్ 
భారతదేశంలోని పదిహేడు నగరాలలో నలభై పరిశోధనా సంస్థలను సూపర్ కంప్యూటర్ ద్వారా అనుసంధానం చేసి ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ గ్రిడ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ గరుడ నెక్స్ట్ గ్రామీణ భారతానికి సమాచార సాంకేతిక విజ్ఞాన సేవలను అందించడానికి ఉద్దేశించబడిన పథకం పేరు సైబర్ గ్రామీణ్ నెక్స్ట్ భారతీయ పౌరులను భారతదేశ పాలన మరియు అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేసేందుకు రెండు వేల పద్నాలుగు ఇరవై ఆరున మై గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ను ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ మై గవర్నమెంట్ డాట్ ఇన్ యొక్క నినాదం ఏంటంటే మై కంట్రీ మై గవర్నమెంట్ అండ్ మై వాయిస్ నెక్స్ట్ భారతవాణి రెండు వేల పదహారు మే ఇరవై ఆరున మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించబడింది ఈ వెబ్సైట్లో ఇరవై రెండు భాషలలో విజ్ఞాన సమాచారాన్ని అందిస్తారు త్వరలో వంద భాషలలో విజ్ఞాన సమాచారాన్ని అందించడానికి కృషి చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ హెల్ప్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఫేస్బుక్ ఆపదలో ఉన్న వారికి సహాయపడేందుకు హెల్ప్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ అనే గైడ్ను తెలుగు మరియు మరికొన్న ప్రాంతీయ భాషలలో ఫేస్బుక్ అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎవరైనా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు వ్యాఖ్యలు రాస్తే ఈ సాధనం వాటిని గుర్తిస్తుంది వెంటనే ఫేస్బుక్ సిబ్బంది ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి వద్దకు వచ్చి అలాంటి ఆలోచనల నుంచి బయటపడేందుకు సహాయపడతారు నెక్స్ట్ నానో టెక్నాలజీ డీటెయిల్స్ నానో అనేది ఒక గ్రీక్ పదం దీని అర్థం డిడబ్ల్యూఏ ఆర్ఎఫ్ ద్వార్ఫ్ చిన్న లేదా మరుగుజ్జు దీనికి మరొక పేరు చిన్న లేదా మరుగుజ్జు నెక్స్ట్ ఒక నానో మీటర్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ నానో టెక్నాలజీ అనే భావనను ప్రతిపాదించింది రిచర్డ్ ఫెన్మన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే నానో టెక్నాలజీ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించింది నోరియా టోని గుర్చి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించడం జరిగింది నెక్స్ట్ రిచర్డ్ ఫెన్మాన్ యొక్క గ్రంథం దేర్ ఈజ్ ఏ ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ ఎట్ ద బాటమ్ నెక్స్ట్ నానో టెక్నాలజీ అనే పదాన్ని విస్తృతపరిచింది ఎరిక్ డ్రెక్స్లర్ ఎరిక్ డ్రెక్స్లర్ యొక్క గ్రంథం ఎంజిన్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ఎరా ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీని శాస్త్రవేత్తలు ద నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ రెవల్యూషన్ అని భావిస్తున్నారు నానో టెక్నాలజీలో పరిశోధన చేసేవారికి ఇచ్చే పురస్కారం ఫేన్మ్యాన్ ప్రైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరానికి రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతులను నానో మెషిన్ సృష్టించడానికి కృషి చేసిన జీన్ పెర్రే సువేజ్ సర్ ఫాస్టర్ స్టోడార్ట్ అండ్ బెర్నాడ్ ఫెర్జిన్లు పొందారు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక పదార్థాన్ని పరమాణు స్థాయిలో మనకు కావాల్సిన రీతిలో మలుచుకోవడానికి వీలు కల్పించే టెక్నాలజీని నానో టెక్నాలజీ అంటారు ఈ నానో టెక్నాలజీ ద్వారా నానో పదార్థాలను నిర్మించడానికి అండ్ అలాగే స్కానింగ్ ట్యూనలింగ్ మైక్రోస్కోప్ ఎస్టిఎం అండ్ నెక్స్ట్ స్కానింగ్ ప్రో మైక్రోస్కోప్ ఎస్పిఎం వంటి పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు నానో పదార్థాలు సహజంగా కానీ మానవ నిర్మితంగా కానీ ఉంటాయి సహజ నానో పదార్థాలు మొక్కలు శైవలాలు మరియు అగ్నిపర్వత ప్రక్రియ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడతాయి నెక్స్ట్ నానో పదార్థాలు స్థితిస్థాపక శక్తిని కలిగి అత్యధిక నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వం నానో టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో రెండు వేల ఏడులో నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మిషన్ను ప్రారంభించింది ఈ నానో టెక్నాలజీ మిషన్ నానో మిషన్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో అమలవుతుంది ఈ కౌన్సిల్కు అధ్యక్షునిగా సిఎన్ఆర్ రావు వ్యవహరిస్తున్నారు 
భారతదేశంలో నానో టెక్నాలజీ ఆద్యుడు సిఎన్ఆర్ రావు ఈ నానో టెక్నాలజీ నుంచి కంపల్సరీగా ఒక బిట్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నానో టెక్నాలజీ అభివృద్ధి కోసం పరిశోధనలు చేస్తున్న సంస్థలు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నానో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది నెక్స్ట్ నేషనల్ కెమికల్ ల్యాబొరేటరీ ఇది పూణేలో ఉంది నెక్స్ట్ నానోటెక్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇది అలహాబాద్లో ఉంది నెక్స్ట్ నానో టెక్నాలజీలో నానో రేణువులను సృష్టించడానికి ప్రస్తుతం టైటానియా డయాక్సైడ్ సిల్వర్ అల్యూమినియం సిలికేట్లను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు నానో టెక్నాలజీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే టైటానియం డయోడ్ అనే నానో పదార్థంతో చేయబడిన కాస్మెటిక్స్ అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఉద్గారి ఉద్గారించడం వలన ఎటువంటి చర్మ క్యాన్సర్లు రావు నానో టెక్నాలజీ ద్వారా మడతలు పడని మరకలు అంటుకొని నానో ఫ్యాబ్రిక్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అంతరిక్ష రంగంలో నానో పదార్థాలతో తయారైన ఉపగ్రహాలను ఉపయోగిస్తారు గాజు పైన నానో ఫిల్మ్ కోటింగ్ వేయడం ద్వారా ఎటువంటి పదార్థాలు వాటికి అంటుకోవు వైద్య రంగంలో నానో టెక్నాలజీని అల్ట్రాసోనిక్ మ్యాగ్నటిక్ రిగ్నోనెన్ ఇమేజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ రీగోనెన్స్ ఇమాజింగ్ ఎంఆర్ఐలో వాడతారు నెక్స్ట్ బంగారు నానో రేణువులను అల్జీమర్స్ వ్యాధి నిర్ధారణలను ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వాటర్ ఫిల్టర్స్ మొబైల్స్ వంటి పరికరాల తయారీలో నానో పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు సిల్వర్ నానో రేణువులను ఉపయోగించి బ్యాక్టీరియాను చంపే బ్యాండేజ్ను రాబర్ట్ బర్రెల్ అనే శాస్త్రవేత్త తయారు చేశాడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ పరికరాల తయారీలో ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు క్లాస్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ యొక్క సబ్జెక్ట్పై ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఫైవ్ మార్క్స్ మినిమమ్ ఫైవ్ మార్క్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఈ బిట్స్ అనేది నోట్ చేసుకోండి అర్థం కాకపోయినట్లయితే మళ్ళీ ఒకటి రెండు సార్లు చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే వీ వీడియోలన్నీ మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మిస్ అవ్వకుండా పొందుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీటి పీడిఎఫ్స్ అనేది వెబ్సైట్లో షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది పీడిఎఫ్స్ అనేది కావాలనుకుంటే సర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ ఎ టైమ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్